Tropico je dnes už ustalená strategická séria a vo svojom žánri Tajkonov je unikátna a stále nemá konkurenciu. Minulý rok vyšiel najnovší šiestý diel, tak by bolo dobre sa vrátiť späť v čase do roku 2001 a približiť si prvú hru z tejto série. Tropico vyrobila v roku 2001 americká firma PopTop Software. Predtým vyrobila ešte Railroad z Tycoon 2, takže skúsenosti s takýmto strategickým žánrom už mali. V tropiku ste diktátorom Rajského ostrova, budú vás oslovovať El Presidente. Celá hra je vtipne ladená, paroduje diktatorský totalitný režim minulého storočia. Pritom hra neobsahuje normálnu kampaň. Na výber je buď z veľkého množstva scenárov so stanoveným cieľom, ktorý musíte za daný počet rokov splniť, alebo náhodne vytvorený ostrov s podmienkami víťazstva, ktoré si sami nastavíte. Môžete hrať aj neobmedzene a s tým som aj ja začal, pretože som v sérii Nováčik a doteraz som nehral ešte žiadny diel Tropika. Vašou hlavnou úlohou je ostať pri moci, to znamená, že ľud môže usporiadať voľby a keď vyhrá ich kandidát, hra končí. Takže ak sa vyhlasia voľby, máte 12 mesiacov, aby ste zmenili názor ľudu, aby vás volili. Môžete toho docieliť viacerými spôsobmi a je len na vás, či použijete cukor alebo bič. Ja som niekedy zastrelil proti kandidáta a všetkých ďalších, až sa ľud spamätal, že takto sa ma nezbavia. Inokedy som si ich získal tak, že som postavil panelák, znižil nájom alebo naopak zvýšil platy v práci. Čiže v skratke, každý rok vám fľastnú pred ksicht účtovnú knihu a je jedno, či sa v tom čase pozráte na peknú blondinku, ktorá sa slní na pláži alebo idete odstreliť odporcu vášho diktatorského režimu. Každý rok na konci vám v podstate príde takáto brožúrka, ktorá váš postup pekne zrekapituluje, že jak ste vlastne hospodarili. Koľko ste prešustrovali prachov, nakrali si na švajčiarske konto a či sú vaše ovečky s vami spokojné. Či obyvateľom stačí guláš alebo im máte dovariť sviečku, či im stačí bývať v rozpadajúcej sa chajde alebo valia oči na teplejšiu zaprdenú matrac. Či vám pošlo rusaci viac matriošiek alebo amici slabých pív, z ktorých by sa neopil ani Aziat. Či vás demokraticky posadia do lode, pretože ste sklamali nenažratých voličov, alebo nasadíte stane právo a do ulic vyšlete armádu. Cez rok vám budú chodiť aj normálnejšie správy od vodcov jednotlivých frakcií. Najčastejšie také, že odvádzate mizernú robotu a niečo od vás budú chcieť. Frakcie je veľmi veľa a nedajú sa všetky naraz uspokojiť. Takí komunisti od vás budú chcieť lepšie domy či lepšie ocenenú prácu, Kapitalisti zase budú chcieť, aby ekonomika rýchlo rastla a musíte stavať stavby pre zazobaných. Potom tu sú veriaci, ktorí sú kostulíky, aby sa mali kde modliť. Neskôr im už nebudú stačiť, tak budú vyžadovať rovno chrám a keď postavíte stredné či vysoké školy, alebo si prizvete vzdelanejších ľudí na ostrov za tučný poplatok, môžete očakávať, že sa počasie začnú ozývať intelektuáli. Je ich síce málo, no uspokojiť ich je veľakrát ťažké a budú chcieť oveľa viac slobody. Posledné dve frakcie sú vojaci a Greenpeace. Vojaci sú dosť dvojsečná zbraň, síce ich budete potrebovať, aby vás ochraňovali, no keď ich budete podporovať až príliš, zniží sa na ostrove sloboda a tým pádom sa začnú búriť ľudia. Ak naopak nebudete dávať armáde dostatok peňazí, môže sa vzbúriť a zautočiť na vašich vojakov. Vtedy nastane v meste peklo a začnú po sebe strieľať počas dňa priamo na ulici pred ľuďmi. No takmer vždy som vyhral a to boli sily viac menej vyrovnané. Greenpeace alebo environmentalisti je najmenšia skupina ľudí, ktorým ide len o to, aby ste neznečisťovali prostredie. To znamená, že keď budete vyhadzovať rybie hlavy a vnútornosti do mora, alebo používať v elektrárni uhlie na miesto plynu, otvoria si na vás hubu. Zavriete im ju narýchlejšie tak, že postavíte po ceste zo pár stromčekov alebo vydáte dekret o znečistenom ovzduší. Vodcov jednotlivých frakcií si môžete pozitívne nakloniť buď vyhláseniami, alebo keď sa pre vás stanú hrozbou, sa ich môžete zbaviť, buď zabitím, uväznením alebo kacírstvom. Pri tom vyhlásení je naozaj veľa. Na niektoré vyhlásenia si potrebujete postaviť danú budovu. Na podplatenie osoby musíte mať v meste banku, na zatýkač väzenie, na kacírstvo chrám. Aby ste pomohli ekonomike, môžete odsúhlasiť oslavy Mardi Gras, ktoré sa konajú v čase troch kráľov. Pracujúci ľudia si oddychnú od rutinej práce a môžu sa zabaviť, takisto prilaka turistov, no zdvihne kriminalitu. Ak máte napríklad nočný klub, môžete za 5000 dolárov najať populárneho amerického speváka, ktorý okrem boostu turizmu vám zvýši obdobie 
obľubu aj u Ameriky. Čo sa týka zahraničnej politiky, dôležité je budovať vzťah s Američanmi a Rusmi. Ak sa prikloníte viac k Američanom, môžete si postaviť o polovicu vlastnejšie letisko a elektrárne, Rusi naopak ponúkajú vlastnejšie bývanie a apartmány. Čiže Amerika zvyšuje slobodu a demokraciu a Rusi naopak komunizmus a bývanie. Vzťah medzi mocnosťami musíte vyvažovať, pretože ak u jednej klesnete veľmi nízko, môžu vás napadnúť a to znamená v podstate koniec hry. Po každej ovečke budete vedieť prvé posledné, či malo dobrú stolicu, či si šparalo v nose, navštevovalo pravidelne kostol alebo má v sebe kúštik inteligencie a akuje proti vám pikle. Veľmi ľahko sa dá pozrieť spokojnosť každého obyvateľa, čo sa týka jedla, bývania, zabavy, lekárskej starostlivosti, práce, kriminality v meste alebo slobody. Rovnako nájdete info, k akej frakcii patrí, celkové šťastie a rešpekt k vám. V tejto hre sú štatistiky dôležité a nováčkovia sa v nich môžu ľahko stratiť. Preto odporúčam začať tutoriálom, ktorý toho dosť naučí. Zistite napríklad, že jedna farma obilia postačí pre 30 obyvateľov, že najviac sa dá zarobiť na tabaku, aj keď nie hoci kde po ostrove ho môžete pestovať, že nazbierané alebo vyrobené suroviny sa hneď nepredajú, ale musia byť odvezené prepravcom z továrne do prístavu a ďalšie užitočné veci. A potom radím začať nekonečnou mapou, aby ste si vyskúšali, čo vám hra dovolí a ako najrychlejšie zbohatnete. V nekonečnej hre som odohral viac než 80 rokov a bolo super vidieť, ako mesto za ten čas narastlo. Six months later. Len ho bolo potom ťažké ukočírovať kvôli náročnému mikromanažmentu. A nikdy sa mi nedarilo uspieť v turizme, pritom niektorí hráči tvrdia, že je rozbitý a dá sa na ňom slušne zarobiť. Keď idete hrať náhodnú mapu, môžete si vybrať napríklad veľkosť ostrova, či bude viac hornatý, bude mať viac rúd na ťažbu, potom si nastaviť podmienky víťazstva, napríklad urobiť svojich obyvateľov najšťastnejších v Karibiku, nakradnúť čo najviac prachu na účet vo švajčiarskej banke, alebo môžete vyhrať ekonomicky. Ak máte pocit, že obťažnosť je pre vás stále nízka, môžete si ju zvýšiť aktivovaním zvláštnych okolností. Napríklad vo voľbách nemôžete podvádzať a zvyšovať si umelo hlasy, na váš ostrov neprídu imigranti, takže zvyšovať populáciu musíte jedine cez pôrodnosť, alebo sa budú ľudia viac búriť. Je toho naozaj veľa. A k tomu všetkému si môžete aktivovať náhodné udalosti, ktoré napríklad hýbu ekonomikou, čiže niekedy na takom zlate zarobíte viac, inokedy menej. No a takisto vás častejšie zmetie ničivý hurikán alebo iná prírodná katastrofa. A to vie pekne naštvať, keď zničí celé mesto a polovicu obyvateľov zabije. Banka vám síce dá finančnú kompenzáciu, no smiešných niekoľko tisíc dolárov nezachráni desiatky rokov tvrdej driny. Nakoniec si vyberáte vodcu, ktorý vás bude reprezentovať. Na výber je samozrejme Fidel Castro alebo Che Guevara či iný. Svojmu vodcovi môžete upraviť minulosť, je ukladné a záporné vlastnosti a tým si zvýšiť či znižiť niektoré štatistiky. Potom som si zahral zo pár scenárov. V jednom z nich musíte postaviť za 20 rokov letisko a rýchlo z ostrova vypadnúť, pretože ste na ňom stroskotali. Tak som si s obmedzenými zdrojmi postavil najskôr baňu na zlato, aby som mal v krátkom čase veľké príjmy, nalákal robotníkov na veľké štartovacie platy a keď sa naplnili miesta, znižil som im o polovicu mzdu, nech si chlapci nezvykajú. Letisko sa stavia sakra dlho, zaberie polovicu ostrova, preto som postavil ďalšie budovy pre robotníkov. Oni musia totiž to vyrúbať polovicu lesa, zrovnať plochu a potom bušiť do vzduchu tak dlho, až nevznikne stavba. Dal som to len tak tak, zostával mi len rok do konca a zadlžil som sa na dva životy, no ľudia ma oslavovali, tak som im na rozlučku ukázal fakira z lietadla a nechal ich na tom ostrove hniť. Ako ďalší scenár som si vybral opäť jeden z tých ľahších. Za 30 rokov zarobiť 150 tisíc na turistike a zaujať aspoň 40 študentov, ktorí chodia na jarné prázdniny k umoru a majú viac love. Máte slušný začiatočný kapitál a k tomu 5 fariem, takže sa môžete rovno zamerať na vylepšovanie turistického ruchu na vašom ostrove. Postavil som si minigolf, bazén, kúpele, tenisový kurt, luxusnejší hotel či malé bungalovy na pláži. Dávajte si ale pozor na šťastie obyvateľov, pretože vás vo voľbách môžu ľahko zvrhnúť. Na tropiku mi vadila pomalosť stavania budov. Riešil som to postavením viacerých stavebných spoločností. No a keď si chcete postaviť budovy ďalej od mesta, trvá väčšnosť, než tam prídu robotníci a postavia ich. Cesty v meste som vôbec nestával, pretože boli príliš drahé. 
keď ich už postavíte, zvýši to rýchlosť s dopravcom, aby mohli rýchlejšie odovzdávať do prístavu tovar. Aj tak si idú svojou vlastnou cestou a väčšinu ciest ignorujú. Postavením cesty budú ľudia v domoch spokojnejší, pretože sa zlepší ich kvalita bývania. Takisto mi vadilo, že v hre nie sú niektoré detaily, ktoré by uľahčili život. Keď napríklad staviate elektráreň, tak nevidíte jej dosah. Ekonomika je pritom veľmi jednoduchá. Na jedlo máte rybolov, obilie, kravy, kozy a banány či iné ovocie a keď si chcete vyrobiť nejaký produkt, napríklad cigary, potrebujete len tabák, pre rum zase cukor a pre šperky zlato. Nepotrebujete viac surovín ako napríklad u Knight and Merchants alebo sérii Anno. Je teda pre vás výhodné si postaviť tovarenie na výrobu cigár, ak máte veľa tabakových fariem. Poďme na technické okienko. Ak plánujete kúpiť nejakú staršiu mašinu, klasický diel alebo novší Reloaded by ste mali spustiť na takomto stroji. Poďme teraz na druhú časť recenzie a to je vývoj hry. A áno, presunul som ho až na koniec, pretože môžem a pretože som El Presidente, kapiš to? Brent Smith, jeden z programátorov, napísal dlhý a zaujímavý článok o vývoji Tropika v postmortemu herných vývojárov. Táto kniha sa dá prečítať zadarmo v Google knižnici, čo je super, odporúčam. Na jar roku 1999 firma PopTop práve končila s vývojom Railroad Tycoon 2 a jeho datadisku. Na tejto hre pracovali 4 umelci a 2 programátori. Bola to stratégia, v ktorej ste stávali železnicu, využívali Orient Express a šlo jednoducho o vlaky. Bola to veľmi úspešná hra vychádzajúca z prvého dielu Sida Mayera z roku 1990. Mohli z neho čerpať a nechali sa ním inšpirovať, no teraz hľadali nové idei pre svoju novú hru. Tak sa zišli pri stole všetci vývojári a začali predhádzovať nejaké nápady. Chceli vytvoriť budovateľskú hru, v ktorej by politika hrala hlavnú úlohu, ale nemohli by ste v nej priamo ovládať ľudí a jednotky, ako to bolo u iných RTS, Warcraftu či Starcraftu, v ktorej by ste vládli nad ostrovom s krásnymi slnkom zaliatými plážami. Ich tým pomaly vzrastol o ďalších členov, takže ich bolo celkovo 10, 7 umelci a traja programátori. Plánovaný budget mali 1,5 milióna dolárov a hru vyvíjali 2 roky. Myslím si, že to, aký mali malý tým a za ako krátko urobili hru, svedčí o talente a ťažkej práci celého týmu. Všetci sa osobne poznali, poznali svoje slabiny a v čom boli dobrí a aj to im pomohlo efektívnejšie pracovať a urobiť hru podstatne rýchlejšie. Práca v takomto malom týme bola intimnejšia, nemuseli chodiť cez žiadneho prostredníka ako v dnešných veľkých firmách. A vývoj neviedol len jeden človek, ktorý by im hovoril, ako majú hru urobiť. Boli na to desiatí a počas vývoja sa medzi sebou radili. No všetko nebolo také rúžové, ako by sa mohlo zdať. Každý z vývojárov mal v hlave inú predstavu, ako by mala finálna hra vyzerať a každý prichádzal s vlastnou myšlienkou, ktorú chcel presadiť. Ľudia boli príliš vzrušení, mali tónu nápadov a keď ich nápad neprešiel, cítili sa zranenie. Pre mnohých práce na tropiku prestali byť vášňou a stali sa normálnou prácou, takže stratili produktivitu a znížila sa im morálka. Museli nájsť umeleckého producenta, ktorý sa snažil skoordinovať umelcov a dať im jasný cieľ, ako majú vyzerať finálne animácie či štýl budov v hre. No mal to tú chybu, že vývojári strácali čas s neustalými opravami a prerábali už vytvorené asety. Už od začiatku vývoja bolo autorom jasné, že hlavným aspektom tropika budú ľudia. Na mape ich môže byť súčasne aj 500 a každý jeden človek simuluje svoj vlastný život. To nie je vôbec jednoduché naprogramovať. Každé jedno NPC má 70 charakteristík, ktoré na hráča a svet reaguje. Ako postupujete hrou, tak prirodzene starne. Má rodinu, deti, otca, matku a keď ho napríklad hodíte do väzenia alebo odstrelíte, jeho rodina bude prirodzene naštvaná. Ale nenaštvete len ju, aj kolegov v práci a zastancov frakcie, v ktorej bol prihlásený. Pritom cieľom autorov bolo skryť tento komplexný systém. Boli hrdí na svoj prehľadný interfejs, ktorý hráčom poskytol rozumné množstvo informácií a zároveň ich nimi nezahltil. Vďaka tomu, že autory pracovali pred tropikom na podobnom žánri, mali už hotové nástroje na rýchlejšie vytváranie asetov a elementov interfejsu. 
Nejdem tu zachádzať do detajlov, pretože nie som programátor a článok v knihe písal programátor, takže technickú časť by som ani nevedel správne interpretovať. Len dodám, že pre Tropico použili 3D engine z Railroad Tycoon 2, takže nemuseli vytvárať nový engine ani si ho od nikoho kupovať a vďaka tomu ušetrili čas. No nepoužili len engine, ale aj herný kód, ktorý previedli do Tropica, čo ale prinieslo množstvo problémov a spomalilo to vývoj. Napríklad RT2 obsahoval aj multiplayer, no u Tropica sa autori zhodli, že to bude čisto singleplayerová hra, takže túto časť kódu museli odstrániť. A bolo veľmi ťažké odstrániť len tie časti, ktoré nepotrebovali, aby náhodou nerozbili hru a celý engine. Na otázku prečo nebola v hre kampaň a v základnej hre tak malo scenárov je jednoduché vysvetlenie. Chceli vytvoriť hru silnú v náhodne generovaných mapách a sandboxovom štýle hrania s otvoreným koncom. A boli šťastní, že nemusia robiť nové a nové scenáre, pretože aj to spomaľovalo vývoj hry. Dlho trvalo, než vytvorili účinný generátor schopný vytvárať hrateľné mapy. No aj tak do takýchto náhodných map nemohli dať pevne stanovený cieľ, ktorý by hráči mohli splniť. Preto museli vytvoriť aspoň nejaké scenáre, no boli už veľmi ďaleko vo vývoji a nemali správne nástroje na ich vytvorenie. Nakoniec stihli vytvoriť len 8 scenárov, no dnes to nevadí, pretože datadisk ich pridáva oveľa viac. A jedna zaujímavosť, názov hry mal byť úplne iný. Hra sa mala volať Bananová republika, no už bola zaregistrovaná takáto značka v oblečení, tak ju museli zmeniť na Tropico. Tropico sa po vydaní stalo komerčne úspešné. Do roku 2007 sa predalo 1 milión kopií. Najviac sa hra predávala v Spojených štátoch, Nemecku a Veľkej Británii. O kritiky hra získala nadpriemerné hodnotenia. Recenzenti chválili veľa inovácií, vtipnosť hry a že sa autori nebali ísť do neprebádaných vôd a vytvorili politickú hru. Hudba je úplne super. Latinsko-americké rytmy a karibská hudba k Tropiku a Bananovej republike výborne sedí. Len neviem, či ju použijem vo video recenzii. Dúfam, že mi video nezablokujú, tak uvidíme. Do hry si môžete nainštalovať aj češtinu, no ak máte verziu Reloaded, tak ju neodporúčam. Sú tam pridané nové veci a tie nie sú preložené a chybajú informácie o stavbe či celé vyhlásenia, ktoré budete dostávať. Preto som musel reinštalovať hru, aby som mal opäť angličtinu. Tropikom musím jednoznačne odporučiť. Unikátnosť celej tejto série je zrejma a ak nechcete hrať najstarší diel Tropika, určite si zahrajte jeden z novších. Nič s tým nepokazíte El Presidente.